vamos a ver ahora cómo podemos importar la máquina virtual dentro de nuestro sistema operativo ya hemos descargado el VirtualBox, hemos instalado VirtualBox en nuestra máquina vamos a abrir VirtualBox directamente yo estoy utilizando un sistema Linux voy a abrir VirtualBox que lo tengo instalado en esta computadora si están usando Windows no hay ningún problema, también van a poder ver una interfaz de VirtualBox similar a esta yo aquí tengo varias máquinas virtuales trabajando vamos a hacer la práctica para importar la máquina de Xubuntu que hemos descargado vamos a dar importar appliance o importar equipo virtualizado si tenemos la instalación en castellano seleccionamos el equipo donde lo hemos descargado vamos a darle siguiente veremos algunas de las características propias del equipo virtualizado como la memoria por ejemplo el nombre de la máquina que es un Ubuntu de 32 bits algunas características avanzadas donde se encuentra el disco rígido donde va a guardar el disco rígido de esa máquina que es ni más ni menos que un archivo y vamos a darle importar recordemos que si nosotros estamos utilizando una computadora que tiene menos de 2 GB de RAM menos de 2024 megabytes de RAM nos conviene cambiar el tamaño de la RAM a 512 megabytes o 256 megabytes para no entorpecer el funcionamiento real de nuestra computadora si no la máquina virtual va a comer demasiados recursos y va a hacer que la máquina real funcione muy lenta e incluso llegue a colgarse en este caso si reducimos la cantidad de memoria RAM de la máquina virtual es la máquina virtual la que va a andar más lenta pero nuestra máquina real va a seguir funcionando sin ningún inconveniente ahí está terminando de importar la información suele demorar algunos minutos el importar el disco principalmente porque tiene que crear la imagen virtualizada y configurar toda esa instancia dentro de nuestra máquina y una vez que lo tengamos importado lo único que tenemos que hacer es activar el dispositivo de red para poder tener internet dentro de la máquina virtual de otra forma no tendremos una conexión a internet en la maquinita aquí tengo por ejemplo la máquina que acabamos de importar aquí está toda la información de esa máquina simplemente vamos a dar clic derecho settings o configuración podemos acceder también a través del menú principal y una vez que entramos a las configuraciones de esa máquina virtual podemos entre otras cosas cambiar la memoria RAM que está utilizando y demás pueden ponerse a investigar un poco estas pantallas más adelante hablaremos de algunos otros parámetros nosotros por el momento vamos a ir a red y vamos a activar el adaptador de red en modo NAT NAT es para que pueda salir a internet sin ningún inconveniente más adelante hablaremos de otros modos que nos van a permitir hacer otro tipo de, de cosas vamos a guardar la información y simplemente seleccionamos la máquina y damos clic en start o inicio o simplemente doble clic en la máquina virtual para que arranque esta máquina virtual y podamos ya directamente trabajar vamos a ver en esta ventana que es nuestra máquina virtual todo el log de inicio del sistema operativo como si nosotros estuviéramos corriendo efectivamente ese linux en una máquina real recién instalada vamos a loguearnos como veremos no es un, disc, un sistema operativo que nosotros estemos instalando en este momento simplemente es un linux que ya está instalado y hemos provisto desde junco y tenemos el sistema operativo funcional el menú principal diferentes aplicaciones gráfica internet oficina por ejemplo podemos cargar un libre office writer que es el gestor de documentos de texto un símil word por ejemplo tenemos un montón de aplicaciones tenemos internet por ejemplo deberíamos poder navegar sin ningún inconveniente si nuestra computadora está conectada a internet ahí tenemos el acceso a internet por ejemplo estamos navegando en internet sin ningún problema y lo que vamos a hacer como en cualquier equipo real cuando dejamos de utilizarlo simplemente cerramos las aplicaciones 
y vamos a apagar el sistema. Para ello nos vamos al icono, menú principal, cerrar sesión. Tenemos para reiniciar o para apagar el sistema, vamos a apagar directamente el sistema operativo de nuestro ordenador. Queda el equipo ahí, está cerrado, en este momento está apagado, pero podemos dar doble clic y arrancarlo cuantas veces quisiéramos para poder utilizar ese Linux. La información y datos que nosotros carguemos dentro de ese Linux virtual quedará dentro del Linux virtual. Podemos pasarlo luego a nuestra computadora a través de directorios compartidos o servicios de internet como correo electrónico, FTP y demás. Espero que quede claro ahora cómo podemos importar nuestra máquina virtual.